my YouTube channel again. Ayan, nagbabalik po si inyong kamikros. So, for today po, ang lulutuin natin is beef teriyaki. So, I will show you how to cook the easy way cooking of beef teriyaki with broccoli. So, ayon. Kaya, yun po ang lulutuin natin dahil paborito ng aking asawa ang beef. At gusto niya rin ang broccoli at gustong gusto niya ang teriyaki. So, let's start. Painitin lang po natin ang ating kawali. Maglagay ng cooking oil. For me, I'm using olive oil para mas healthy po yung food na lulutuin natin. Kapag mainit na siya, yung kawali at matika natin. Pwede na natin ilagay ang ating 1 cup red onion. And 2 tablespoon minced garlic. Isa lang po natin siya para yung ibang mga garlic hindi masunog. So, kailangan lang po natin siya haluhaluin isang kutsa para yung garlic at sibuyas natin is maluto ng pantay-pantay at hindi sunog yung ibang garlic. So, kailangan lang din po natin palamputin ang sibuyas bago ilagay ang ating beef skirt plate steak. So, 1 pound po yung beef natin at hiniwa ko siya ng pahaba. And of course, bago natin siya lutuin, after ko siya islicen, hinugasan ko pa ulit siya at pinatuluan para yung mga dugo niya is mabawasan kasi ito po yung dugo. Kumbaga, yun yung parang mas malansa sa karni natin. So, yun. Pagkalagay natin ang karni, isang kutsa lang natin. Haluin natin siya. Isang kutsa sa bawang at sibuyas. Pagkasangkot sa natin, syempre, hindi mawawala ang ating paminta. Ang gagamitin naman natin dito ay pamintang dulog. At paglalagay po tayo ng 1 teaspoon. Ayan, 1 teaspoon na black brown pepper. At hindi rin mawawala ang ating asin na pampalasa. Kailangan din natin maglagay ng 1 teaspoon of salt. But for me, I'm going to put half lang muna kasi baka mamaya maalat na siya after maglagay ng salt. So, for the meantime, half lang muna. After maglagay ng salt and pepper, haluin lang din natin. Sampit siya ulit natin siya para kumalat at kumapit ang ating paminta at asin sa ating karni. Then, kailangan lang po natin siya takpa ng mga 3 to 5 minutes. Then, after 3 to 5 minutes, kailangan natin maglagay ng 1 fourth cup of water. Naglalagay ako ng water para mas maging tender yung karne natin. Then, after mga 5 minutes, halu-haluin lang natin kasi syempre para yung lasa niya, yung asin ba, gumapit din sa ibang karne. Then, after we need to put our teriyaki sauce, one fourth cup na. Ayan. Kaya sinabi ko na easy beef teriyaki with broccoli. Easy cooking of beef teriyaki. Kasi yung ginamit po natin na sauce is instant na. So, ready na siya na ihalo. Hindi na natin kailangan maglagay ng toyo, asukal, ng asuka, or ng kung ano-ano pa. So, it means isa lang ilalagay natin. Yung teriyaki sauce lang. Then, of course, after mixing that, we need to put our broccoli on top of our meat. Ayan. And, 
pagkalagay natin, kailangan lang po natin siya takpa ng mga 5 to 10 minutes. Then, i-check natin siya, haluin natin. Since hindi pa lutong ating broccoli, haluin lang po natin siya para kumapit din yung sauce at ating gulay. At, pagkahalo, kailangan lang po ulit natin siya takpan in a low heat para malutong ating broccoli. Since luto ng ating karne at ang broccoli, maglalagay naman tayo ng sesame oil to teaspoon. Naglalagay ako ng sesame oil para mas maging oriental ang taste ng ating beef teriyaki. So, haluin lang po ulit natin. Si Miss Halo tayo ngayon. Since luto na pong ating beef teriyaki, takpan lang natin at mag-prepare tayo ng kanin. Para iyan na ang ating beef teriyaki with broccoli and of course, hindi mawawala ang ating white rice. Ayan ang platings. Maglalagay lang tayo ng garlic on top of the rice para medyo mas may twist yung ating kanin. At Ito na ang teriyaki beef with broccoli with sesame seed. So, kain na tayo. Kain na tayo. Okay. If you like this video, please do subscribe and like. Thank you for watching.